Et c'est l'heure de notre chronique sans frontières. On va filer euh, en Angleterre, au pays du rugby, retrouver là-bas euh, notre ami et néanmoins correspondant de Chloé Duval. Bonjour Chloé. Euh, on le sait, le rugby peut être parfois un sport euh, dangereux d'ailleurs. Mais là, ça a pris euh, tout récemment des, des proportions assez inquiétantes. Hein. Oui, cette question a pris de l'ampleur car une centaine de joueurs britanniques ont attaqué à la fois leur fédération nationale et la fédération internationale. C'est une première dans le monde du rugby. Ce qu'ils dénoncent, ce sont les risques de commotion au cerveau, dû aux chocs parfois violents, au plaquage. Des commotions eh bien, qui provoquent de graves problèmes de santé. Les statistiques sont très inquiétantes. Rendez-vous compte, un rugbyman sur cinq en première division aurait subi une commotion au cerveau lors de la dernière division. Des risques qui se sont aggravés au fil des années à tel point eh bien, que le monde du rugby s'interroge sur son avenir, comme vous l'explique Charlie Madini dans ce reportage. Des chocs à répétition, violence ordinaire des matchs de rugby. Dans ce sport de contact, chaque match peut apporter son lot d'accidents et de commotions cérébrales. Outre Manche, les conséquences sur la santé se dévoilent. Une centaine d'anciens joueurs attaquent en justice les fédérations anglaises, galloises et internationales. Accusés selon eux de ne pas les avoir assez protégés. Parmi eux, Steve Thompson. À seulement 42 ans, il souffre de graves lésions cérébrales, une démence précoce. En 2003, il devient champion du monde avec l'Angleterre. Le sommet de sa carrière a aujourd'hui disparu de sa mémoire. Si aujourd'hui je regarde la finale, je vois bien que je suis là, mais je ne me souviens pas de l'avoir joué. Perte de mémoire, dégénérescence cérébrale, migraine ou dépression, des répercussions jusqu'à 20 ans après leur retraite sportive. Au chevet du sport britannique depuis les années 80, ce docteur a vu le rugby évoluer, parfois dangereusement. Le poids moyen des joueurs a augmenté de 20% en 10 ans quand le rugby s'est professionnalisé. C'est un changement énorme. Avec l'augmentation de la puissance et de la vitesse, les impacts sont devenus beaucoup plus forts. Outre l'action en justice, des médecins appellent aussi à l'interdiction des plaquages dans les équipes de jeunes. Mais sur les pelouses, difficile de percevoir les risques et d'imaginer un autre rugby. Plaquer quelqu'un, c'est marrant. Ce n'est pas dangereux. Ce qu'il faut, c'est s'investir suffisamment à l'entraînement pour arriver au niveau où on peut se rentrer dedans. Ce recours en justice, c'est le premier du genre dans le monde du rugby. Traumatisme, effectivement, dont on a beaucoup parlé en France ces dernières années, dans le championnat. Sauf que là, en Angleterre, Chloé, il y a quand même une action en justice qui peut avoir des répercussions hein. Oui, le but est double. D'abord, inciter les fédérations à mettre en place des mesures comme limiter le temps des contacts lors des entraînements ou favoriser, améliorer la détection des lésions au cerveau. De là, imaginer que les règles du jeu changent, cela prendra bien sûr beaucoup de temps. Il y a aussi l'espoir eh d'obtenir des compensations financières pour les joueurs touchés et leurs familles. Aux états unis une action similaire avait été intentée en 2012 dans le football américain. 4500 joueurs y avaient pris part. Résultat, ils avaient obtenu 1 milliard de dollars dont une partie avait été reversée à la recherche sur la démence. Et ce sont ces joueurs du football américain qui ont ouvert la voie à d'autres actions en justice dans d'autres sports. Merci beaucoup Chloé, bonne journée à Londres.